Alexander TV for professional update. Ndio mziki ulivyo mdogo wangu. Eh huu ni ujumbe kwako follow. Nikitengeneza kitu na wewe kitu. Yes bane mambo vipi kama kawa karibu sana mtazamaji katika Alexander TV online kwa siku ya leo. Kama kawaida mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi. Karibu sana kwa siku ya leo kama kawaida. Oh yeah. kwa siku ya leo nimekuletea kijana ambaye ulikuwa na uhitaji naye kwa muda mrefu sana. Anaitwa CEO wa Grand Music Tigers Music na G2 Music. Uh, anafahamika kwa jina la Nyago Man Pepero Kenge kwa siku ya leo tuko naye na tutazungumza mengi zaidi ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusiana na uh, maisha ya hapa na pale ya kimziki Mambo vipi bosi? Poa ni aje bro. Uko poa? Yaani ko fresh. Yo oh, ye. Yeah. Uh, kwanza kitu cha kwanza ambacho tutaanza kukizungumzia ni issue ya uh, ZD Baby. Uh, ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa nafanya kazi chini ya uongozi wako lakini siku hizi za nyuma tumemuona uh, ametoa ngoma na Emoda. So kwanza ilikuwaje au hiyo issue ya ZD Baby ilikaje? Ya yeah, ZD Baby ni yeah. yes, kwanza ni msanii wa Kirui. Oh yeah. Ni yuko kwenye kundi la The Star Girl. Oh yeah. Na Emoda, Emoda ni mshikaji sana wa Kirui Bisoshi. Okay. Maana kama family. Yeah. Kwa kufanya kazi na Emoda Mm. Aishangazi sana maana ni family. Mm-hmm. So kwanza ni family mimi nali niomba akanipigia simu akanambia wewe mm. mdogo wangu nataka ili na ile na ile nikamwambia kaka mimi sina pinga mizi kwako. Oh yeah. Anaweza kufanya tu ni kama msanii msani wangu ni kama msanii wako. Okay. Yeah, nafikiri kama hivyo. Oh yeah. Uh, sasa uh, kulitokea sakata before kuwa ametoka chini ya uongozi wako na ameanza kujitegemea mwenyewe na pale pale tukao tumemwona kama Emoda amemshikilia. So uh, issue kama hiyo ilikuwa imekaa vipi? Ah uh, Alikuwa hajaondoka sema si tulikuwa tuko Burundi. Okay. Sema kipindi tuko Burundi mm. najua kila mtu alizungumza lake. Oh yeah. Maana tulisafiri na wasanii baadhi sasa wakasema labda wale ndio ndio wasanii wao kwa mm-hmm. hao wengine tumatenga lakini ilikuwa sio issue ya kweli. Mm. Nafikiri si kurudi kazi inaendelea. Okay. Yeah. Poa poa hiyo ilikuwa ni issue ambayo tulitaka kwanza tuiweke manani before. Yeah. Uh, lakini pia uh, tuje kwanza tudadisi mvalio wako wewe kama Nyago Man. Yeah. Uh, sasa hivi nimeona kama ni style ya tofauti fulani ambayo umetokea nayo hivi. Uh, idea kama hiyo ilitokana na nini? Ah uh, mimi kwanza ni nisemi kwanza shani amechangia. Okay. Kwa sababu alisema kama anataka kitu tofauti, anasema mm. hiki kitambaa hapa na hicho mm. kitu yeah. kidude chako hapo. Kwa hiyo mm. nikaona na mimi sio mbaya ngoja ni nivalie hivyo lakini mm. kikubwa kwamba mimi na familia yangu waga tupendi ku, ku, kufanana fanana. Okay. So unaona oh. cheni sina pacheni. Yeah. Kwa kwamba umezoleka kwamba kila msanii akienda sehemu lazima awe lazima awe na cheni. Yeah. Kwa lazima ni tofauti na wengine. So leo umekuja kitu tofauti yeah. zaidi. Kwa unaweza kwamba mimi ni nyago mm. na wenyewe ni wenyewe. <laughs> yeah. Yes, bare kama kawaida hapa ni Alexander TV online mimi ni PI. Tunapiga story, stories zitakuwa nyingi sana na nyago man eh, kwa siku ya leo amekuambia kuwa anakuja kitu tofauti. Sijamuona amevalia cheni wala hata saa. Kwa hiyo eh, ni style ya tofauti ambayo ametokea nayo na yote ni kwa ushauri wa Shani Bebe Star ambaye ni mke wake of course. Uh, pia tutataka kwanza tuzungumzie kwanza Ongera. Ah uh, ume, umepata mtoto. Takriban ni wangapi huyu? Huyu ni wa pili. Ni wa pili. Yeah. Uh, hivi kwa upande wako kwa sababu unaishi na, 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 na wanawake watatu. Uh, so ishu kama hiyo kwanza kwa sababu walio wengi wanazungumza kuwa kuishi na wanawake wengi uh, inaleta changamoto nyingi. Uh, kwa upande wako unaweza kuzungumzia nini? Ya yeah, ina changamoto na ina raha yake. Raha yake. Ma ya. Yeah. Mm. Kwa kuna kuna vitu unaweza kaa ume, ume, unataka ufanye hichi. Mm. Huyu wa huko akapanga hichi. Okay. Ndio changamoto. Mm. Na kuna raha yake unaweza kaa kwamba huko wamekuuzi ukija huko mm. kuna furaha lazima utaenjoy huko. Okay. Kwa ndio kama raha yake lakini mm. kikubwa kwanza ni ni upendo kwa kati. Kwa ukifika huko upendo, upendo ina maana raha mm. inazidi ina karaha. Okay. Ya yeah, kwa, kwa upande wangu mimi mm. ni raha mimi nafurahi na enjoy. Okay. Kwa sababu wanawake wake zangu wote wananipenda. Wanapenda na mimi na wapenda. Okay. Ah yeah. yeah. uh, nili 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 nilikuwa pale kwenye sherehe yako. Yeah. Lakini sijui kama alikuwepo lakini sijafanikiwa kumuona Shani uh, wala mke wako wa kwanza. Uh, sijui hiyo issue ilikuwa imekaa vipi na unazungumza 
issue ya upendo. Yeah, sema kwanza kwa upande mwingine mm. sherehe hapa mimi nilikuwa nimeandaa kijangu kwanza. Wewe binafsi. Binafsi. Nikaanda na familia yangu na jamii mm-hmm. na kagana kizangu niweka chini bana hivi tufanye hivi tufanye hivi. Mm. Kwa tulivokaa chini tukaa tumepanga vya kwetu. Okay. Tulivotaka kuja kuwashirikisha huko chini mm. kwa maana yule sisi naye tuko na yeye kwa. Ya. Sasa nilivokuja kuwashirikisha huko nikakuta wanyewe washapanga vya kwao. Mm-hmm. Kwa lazimika si tupangwe vya kwetu tufate yeah. vya kwao. Kwa hiyo kizangu aliona kwamba huko amezingua mm. wakashindwa kufuata vya mkendo. Ah okay. Ndio huko kafima maana si hivyo mm. alivyokata ndio hivyo mm. atoenda kule. Okay. Na mimi kwa nasio mbaya unajua na wewe nyewe mm. akili yao inatakiwa changia kwa mimi nilikuwa yeah. nitajika tena mimi sifiki lakini kwa nini mtoto mm. wangu mimi lazima nije. Ni lazima. Yeah. Okay. Ah uh, tukija tukisalia katika ishu hiyo hiyo moja ya ya mke wako siku ya sherehe mm. ulionekana kuwa ukicheza ngoma ya True Music ambayo ni ya DK. So ulikuwa kwenye vibe gani mpaka utokee kwa sababu wana wanakuelewa kuwa labda Siwezi nikakanusha kitu kama hicho lakini uh, wanakisia kuwa kuna bifu kati yako na vijana wa True Music. So uh, ilikuwa kwenye vibe gani kwa sababu paka media za nyumbani zimeshangaa kitu kama hicho. Uh, Ese ilikuwa nataka kuzungumzia nini? Ya, yeah, unajua kwanza mimi ni star. Oh yeah. Na star kama star waga chagui kitu cha kufanya mbele yake. Mm-hmm. Alafu tena mi upande wa true music mimi nachukua kama wako zangu tu. Okay. Yeah. Kwa kucheza ngoma bofu ni kawaida bro. Ufa mifanya kitu kizuri lazima nimpongeze. Oh yeah. Yes. Kwa ngoma kama ile ulipigia saluti. Mimi sijapigia saluti mm. lakini nili nilikutania kwenye fura vibe ya. Kwa DJ ana play kazi yoyote tunaenda nayo. Aha. Kwa nilivona ilivukuja na mimi nikaruka nayo. Kwa sababu wana walifikiri kuwa kipindi kile ina maana wao utakuwa kama Bennett na DJ hivi. Ah weka hii toa hiyo piga vilombe toa DK ah, so kitu kama hicho ndo ambacho mashabiki labda walifikiri no pale pale, pale ni kwenye furaha mm-hmm. mimi siwezi nikaa na furaha afu tena niko kwenye mambo ya, ku, ya ku DJ okay. lazima DJ afanye mambo yake mm. afu tena mimi mimi waga niko tofauti sana sana hapa mm. mimi waga sikunji sana okay. mimi na support vitu vya hapa sana mm-hmm. kipindi kuna kuna sherehe kama ilikuwa Sebastian oh yeah mimi sikubatikaga kufika maana nilikuwa na mecha bilombe kwa mimi mecha bilombe ikiwa anatezeka huaga mm. nilikuwa kama kichwa kikuvibaya yeah kwa nilishindwa aga kufika kwa Sebastian kwa mm. nilisikia eti kwamba ye bofu wangu alivopigiwa ngoma ya tamka ya... jina usiache mashabiki nikisema bofu anaelewa jamani <laughs> au bado <laughs> anazungumzia follow bugati yeah, yeah. Mm. kwa bofu alivosikia ngoma yangu imepigwa pale bilombe mm. akaja juu mm. kwa nikashindwa kuelewa hadi aka nilisikia taarifa nilisikia taarifa eti kwamba alipiga ngoma bilombe pale wenyewe mm. kuweza tena kuendelea na show mm. akasema wewe oh, hataweza kufanya okay. hiyo ngoma hataweza kufanya ni wapinzani wetu na vizani wetu najua huko ni mtu anawaga anachukiwa sana ukweli yeah yeah kwa ni hivyo tu eh kaka kama hivyo kwa mimi nikachukulia tu fresh lakini mimi walivopiga watu walifikiria kwa maana mimi nita 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 react nita kitu niwaga sio hivyo poa poa ni family lazima tu enjoy wote kwa pamoja oh yeah sawa na Uh, muda mfupi uliopita baada ya uh, uh, sakata hilo la wewe kucheza ngoma ya DK mm. uh, tumeona kwenye status zako za WhatsApp kwa sababu namba yako ni nayo uh, ulitokea na kitu cha tofauti ukazungumza kuwa uh, uli, uli, ulianza kwanza uliweka kama clip fulani hivi cha video ambacho ulikuwa nakula bata na rebo na rebo ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanafanya kazi na na, na 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 true music so ukaandika kitu kimoja ambacho mimi E, napendelea sana ni nikisome kwa loud speaker ya yeah. yeah. uh, ulizungumza kuwa kuna kitu hapa ulisema sema mtoto ndo tulimfelisha ili tufanikiwe lakini kuna caption nyingi sana ambazo uliandika ka au bado tuwape taarifa vitu kama hivyo sema nini mimba ilitolewa ili safari ikamilike so ulitaka kumaanisha nini alafu huku naweka picha ya rebo yeah. ulikuwa kama na kipipi fulani hivi unamshukia <laughs> Bebero. Uh, Nyegume. Yeah. Ah, mimi nisiwe kosa dani. Furahi. Na wanyao watangazaji waga mna mambo yenu. Yeah, yeah. Sikuzani kama nilikuwa na screenshot nazo ka, tukawa nazo. Ni nazo. Lakini ni, ni, nilipoanza hapa nimesema ni family. Mm. Yeah. Nikisema family maana kule ni ukweni. Yeah. True music kama ukweni kwangu. Kwa sababu hicho ndo tunataka tukipigie msumari yeah. ukweni. Sasa si, sijui nataka nielekeze ni hapo kwamba mm. kuhusu mimba au tufanye hicho kwa no. Kwa tunaenda kwanza mdogo mdogo kwa sababu tunataka tufike pote pale. Sema ni nilisema mm. kuhusu rebo. Mm. Ni mtu ambaye alikuwa ni hisiana mimi, yeah. mimi naishia naye. Okay? Yeah. What do you mean? Unamaanisha nini? Mimi naishia naye na yeye naishia na mimi. Za kimapenzi. Kwa 
feelings za kimapenzi ziko kwake na za kwangu ziko kwa. Yeah. Kwa hiyo tukimaanisha hapo kwamba ina maana kuna kitu kilikuwa kinapitikana hapo kwamba watu wakijui. Okay. Yes. Of ah. course mimi ni mimi ni nyago. Oh yeah. Na watu wanijua tabia zangu. Alafu bebero. Bebero tena. Yaani bebero maana unajua maana bebero. Yeah. Lazima nifanye kazi na news mimi kama bebero nimeletwa duniani mm-hmm. kujaza watu babu. Yeah. Kwa hiyo lazima ni So kipindi kile ambacho mlikuwa na rebu ina maana watu huko walikuwa wanachukulia kuwa kuna mambo ya end alafu huko wewe inbox unazungumza una, una naye. Uh, ah nikisema nikisema rebu mm. nasema kwamba tuna yani tuseme kwamba kuna kitu kinapitikana mimi na rebu mpaka sasa true music nzima. Mm. Wale ni fami tena narudi ni fami. Mm. Yes. Ko huyu akifanya hichi lazima mimi nijue na mimi nikifanya hichi lazima wenyewe wajue. Okay. Yes. Mm. Nafikiri hata ugomvi ni hapo ndo chanzo. Okay. So unajua mtu ukweni bana yeah. ukweni uki, ukiwa natoka na mtoto wa mtu lazima kuchukie. <laughs> so tunataka tuje kwanza katika hilo neno labda usije ukaacha mm. mashabiki nje panda. Ukweni, kwa nini unatumia neno ukweni? Ah, unajua nime nimejificha sana mzee. Yeah. So leo umetaka hey. ufunguke. Ni mwanamke ambaye nilikuwa nimempenda mm. na alikuwa ananipenda. Okay. Kwa hiyo lazima niwape heshima kama ukweli kwangu. Oh yeah. Yes. Alafu eh uh, poa unataka kumaanisha kuwa ulikuwa unatoka kimapenzi na rebo. Ah, That's good. <laughs> Mimi nataka uwache yaani wache wazi kabisa. Alafu kuna kitu kimoja uliandika kuwa sema mtoto ndo tulifelisha mm. ili tufanikiwe. Why? <laughs> Unajua kwenye mahusiano mm. waga kuna mambo mengi sana. Okay. Alafu Mimi nataka nitoke kwenye neno mahusiano, si kwenye mahusiano na rebo. Okay. Yeah. Lakini nikisema neno ukweni watu wanaelewa. Okay. Yeah, ndio kama hivyo nikisema kwamba ila mtoto ndo tulifelisha. Mm. Yaani watu kubatika kupata mtoto sio kwamba ametoa mimba. Yeah. Kama yeye atatafsiri kama alitoa mimba yeah, ni hivyo, ni uelewa wao. Kama watu tafsiri tulikuwa tunafanya ni wenyewe. Mm. Kama tulikuwa tunafanya ni wenyewe lakini wenyewe wanabaki na maswali. Mhm. Yeah, Sasa fikiri. Kibata zilikuwa nyingi. Ah. Unajua yule ni mwanamke ambaye anapenda ku spend maisha yeah. na mimi ni mwenyewe hivyo hivyo. Hey. Kwa oh. lazima tuinjoy. Oh yeah. yeah. Ah, kwa sababu kwanza ni kitu ambacho mashabiki lazima wabaki kwenye njia panda. Yeah. Uh, awali ilijulikana kuwa Follow ndo alikuwa anatoka na Rebu. So uh, pia sasa hivi baada ya muda umepita ukaja ukaweka mahusiano hadharani. Hivi mlikuwa mna manage vipi issue kama hiyo na Rebu alafu huku mkificha. Uh, kwanza mimi na na, na Follow tulikuwa washikaji. Okay. Mdogo wangu na yananiita kaka na mimi na mita mdogo wangu. Mm. Tunaishi kivyo. Yeah. Ni kama sasa hivi mtu unakuwa na, na rafiki yako lakini unatoka una na dada yake. Mm. Ameisha hapo lakini mimi sidhani kama kwa wenyewe walikuwa na walikuwa wapenzi. Mm. Na sidhani kama maisha yako kutokea. Na maana ni kiki kitu. Ah kama ni kiki. Unataka kumaanisha nini? Sijui sasa unajua wali nifahamu. Mm. Lazima kama walikuwa na So alikuwa anajua kuwa wewe unatoka na dada yake. Rebu I mean. Yeye anaweza kujua na sijui. Mm-hmm. Of course mimi akiliita kaka mm. afu mimi dogo. Mm. Kwa mtu kuamini kwamba ah hivi kaka anaweza katoka na dada yangu. Haiwezi ya, haiwezi kama mikondo kama hivi. Okay. Yeah. Poa poa mtazamaji tunazamia katika ishu ya rebu ambayo sasa hivi uh, nyago aliweza kuiachia katika mitandao yote ya kijamii uh, Instagram unaweza kumtembelea pale anaitwa Nyagoman Pepero uh, lakini pia Facebook ameachia lakini wale pia ambao wana namba yake ya WhatsApp waliweza kuona kitu kama hicho. Hapo ni Alexander TV hatuachi pengo. Kwa hiyo tunataka tuweke kila kitu fresh. Uh, hivi kwa kipindi kilichopita wake niweke kwa uwingi. Wake zako walikuwa najua kuwa unatoka na rebu. Unajua mimi kikubwa kwanza naambiaga hata familia hata zile familia zinazozunguka. Wakifuatia mambo yangu ya mziki. Mm. Unaweza kusema kwamba huu mtoto huu hata tuseme tulipompeleka mtoto wetu sio sahihi. Mm. Masuala ya mziki ni mziki bro. Okay. Familia ni familia. Mm. Kwa hiyo kinaona mimi nafanya masuala ya kazi hapa niko kazini. Mm. Kwa sababu babangu mko akija kuangalia interview. Yeah. Anasema ah ndo maisha yake hivi ndo anavyokuaga. Lazima washachukulia hivi. Eh hey, lakini mimi nachukua kama mziki tunafanya kama sanaa. Mhm. Hii ni sanaa bro. Kiniambia nifanye hichi fanya hicho. Mm. Fanya hicho usifanye hicho usifanye. Okay. Lakini kena kwenye familia, familia kinaambia nifanye hichi nafanya. Mm. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kwa hiyo nikisema tu kama uniambia wake alichukuliaje ni na nini. Yeah. Kwa hiyo kuna mambo mengine naambiaga hapa nafanya kama sanaa. Okay. Ikitakiwa nitoke na mwanamke natoka naye. Yeah. Na huku kwingine maisha yanaendelea na wewe rafiki wako fresh. Kwa sababu unajua kama mimi nisipofanya hivyo oh, hawatu pata msosi. Mashaallah. No, na kwao hii ni kazi bro. Mm. Alafu mimi napenda sana kuzungumzia. Okay? Yeah. Ndio point ambayo unapenda. Bas. Yaani mimi nikiona Instagram yangu changamuki fanye chochote lazima nifanye tukio bro. Mm. Ni maisha yangu alivyo. <laughs> poa poa lakini kuna caption moja. Yeah, kuna caption moja ambayo mimi niliona 
na bahati mbaya ikao umenipita hivi mm. uh, ulitaka kwa uelewa wangu ulitaka kumaanisha kuwa huku unawapa kama uh, unawapiga alafu unawapa dozi uh, <laughs> kwa sababu pia kwenye Instagram ya follow haijalishi mm. pia ya Dal- Dalton Gwiji wote waliweza kuachia clip ile ambayo unacheza ngoma yao ya DK so ukaja na caption kuwa unawapiga dozi alafu huku unawa unawalamba so ile pale ni kwa nini mzee <laughs> unajua kwenye maisha unaweza kumpa mtu furaha afu baadaye tena unakumpa uchungu mmm kwa wenyewe aliona kama surprise nimefanya surprise kwao mm. lakini wajue kwa nasiku alinikunjia mimi okay kucheza ngoma yangu sema akaikunjia mm-hmm. lakini mi uoga sina roho mbaya sema okay. yote mimi naruka na kitu okay Yaani mimi hata watu pale walipokuepo pale walikuwa nadhani mimi nimetumia pombe vile vile no mimi mm. bahati mbaya wagas tumii chochote ki oh yeah lakini ule vile wangu ni ma, ni mademu mademu napenda sana mademu oh yeah kwao mimi ndio kama yani ukiona mademu bana mimi nadhanganikiwa yeah kwao yani kwenye mademu hapo lazima ni unionishe ubebero basi okay na mchango alivyo yeah. lakini niliona tu wadogo zangu eh mbona ameingia serious ukweli mm. ukweli mbona amefurahi ukweli yeah kwao nikasema ngoja na mimi nicheze na ukweli yeah kacheza na akili yao kini kona wako bofu wangu kaanza makasiriko kwa mm. maana mpaka si, umeandika si, si. naona bofu au e, let's episode number 2 e, part 2 na waki wakizingua naleta part 2 ya unajua nini yani maisha bro ni next level sasa yeah, mimi 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 nyago mm. ni nyago tu oh yeah yes ndio maana ukiangalia katika vitu mimi nafanyaga na watu wengine wanafanyaga viko tofauti sana very different yeah yeah cuz me yani hata ukinikuta na nazungumza utanikuta mm. kama nazungumza tu mimi tu yani oh yeah eh yani ndo navokuaga na itakuwa hivyo hivyo na ndomasi javaa cheni bro mm. na job sana mwingine atakuja amevaa cheni mm. na mr micheni ndo mimi okay sijavaa bro lakini leo umekuja kitu tofauti eh hey, maana mimi sitaki yule <coughs> nyao akujaga na cheni na yeye mm. atakuja na cheni unavutakaga mimi mm-hmm. kwao unakuja yeah. kitu tofauti hey. zaidi yani najikubali bila hata mapambo niko nyago tu mm. kuangalia kwanza mashabiki yeah sina chochote bre beberu ya yeah, lakini kwa beberu vile vile oh yeah ya yeah. hivi kwa upande wako unapomuona mtu anakulinganisha na follow haraka haraka nini kinakujia kichwani mimi kwa haraka haraka na uoga anasema ni ni, ni ni upendo ni upendo ya yeah. imagine kila msanii anayekuja hapa kwetu lazima aanze kulinganishwa na nyago oh yeah ya yeah. anayekuja ya yeah. atayekuja ni lazima mm. imagine msanii wangu akitoka kwenye record label yangu mm. lazima wajue wajue watu wajue kwamba mm. kuna msanii wa nyago ametoka kwenye kundi ya nyago okay bro kuna wasanii wengi wanafukuza wasanii yeah unasikia on it mhm kwao lazima nyago nifanye kitu lazima watu wakizungumzie ndio maisha yangu bro okay yani mimi mimi mm. hata ukisema mimi sijui mm. napenda lazima ukienda kwenye facebook yangu watu wametukana yeah na mimi unanikuta kuna watu wengine na mimi naenda pale na comment mbona makasiriko au na mkomentia kitu fulani yeah ndio maisha yangu alivyo mimi nasikia raha Unaweza kukana. Eh wenyewe sasa wanaona kama wanatukana, hivi tunamponda nguvu no bro. Mm. Nuki niambia nimezima ndo naanza sasa hivi. Okay. Ni maisha yangu alivyo. Yeah. Maana mimi nilianza ni kunyesha na bro, nilikuwa natukana sana. Mhm. Huwezi namfanya muziki wa kitoto na nini. Yeah. Sasa hivi hadi wakubwa. Kipindi cha gizi. Eh hey, kipindi cha gizi. Mm. Lakini sasa hivi hadi wakubwa natupenda. Yeah. Na sasa hivi tunalinganishwa na watu. Yeah. Eh yeah, ndo navokuwa. Kwa hiyo mimi nikisema bana mimi naacha. Okay. Na pasani wetu waanga na acha. Mimi nikisafiri na unyona safiri. Kwa hivyo nikirudi wenyewe wanarudi. Okay. Ndio mziki wetu unavikwa. Kwa mpaka sasa hivi show show zinarudi. Eh. Hey, bro, if imagine tu tuko kimya bro, mm. unasikia ngoma. Hadi Alex Sound, Alex Sound aliniambia kwamba bana mm. hadi sasa hivi wasanii wakuja ku record wamepungua. Wamepungua. Ndio sababu nini? Mm. Brand music hatujaachia ngoma. Okay. Tukiachia lazima watakuwa wengi studio. Ni lazima. Lazima tuanza eh kuja tukazime ile ngoma. Okay. Sababu zima bro, sizani. So rise. Hata wabatishe. Oh yeah. yeah. <laughs> okay. Ah uh, ilikuja pia kutokea issue ya before kwanza mm. kabla sijazungumzia issue ya KNP bado nimeweka kando. <laughs> yeah. Pia nije kwanza kwa issue ya Shanti. Mm. Kuna clip flani hivi ile trend before hasa kwenye Instagram yako mm. ulikuwa na enjoy na Shanti. Alafu kapiga kitu fulani mwishoni hivi ambacho mimi eh, kipindi kilichopita nilikuwa sehemu fulani nikazungumza na Ashanti lakini singependelea kukutaja before ya ah, wewe na Ashanti kulikuwa kuna nini Of course ninazingatia kuwa unapenda Badem mm, nasikia yeah. sasa hivi anajiita mama wa brand mama wa brand of course Support kwanza unajua kwanza ni yeah. ni demo wa kishua na jelewa yeah. kipindi tumeanza na kina Ashanti alikuwa bado ataja jelewa hata mwenyewe alikuwa bado sijawa star kama mm-hmm. sikimi ni live yeah yeah lakini nilikuwa nakubali muonekano wake yeah the way i live yeah, yeah. na tulifanya mengi na Ashanti nyuma mm. lakini kuna siku nilionaga kwenye ilikuwa Kingvilla TV mm. 
oh mimi namshukukia yeye ni demo yeah, follow yeah. una nini <laughs> nilicheka yeah. sana nikasema mmm kwa ni follow anaweza kumjua asante kunizidi mmm ndio nilivyosema mimi okay yeah nikasema ah, uni bofu yeah. na uni demo ambayo tuliwa kupita naye kwa mm. sioni chochote cha kujibu ni ndio mbele nikajibu mm. kwa asante mimi namheshimu kama mama wa brand yeah. hapa kwetu yeah mimi nakubali anachokifanya okay. kwa hiyo nikisema eti kwamba nimzungumzie basi zani yeah. lakini napenda anachokifanya okay yes. unajipatia support kubwa sana yeah. Mana sasa hivi najua kama maisha kwa maisha kwa mtangazaji wa yeah. Kinivila TV. Yeah. Kwa napenda kuna siku nitafanya kivini naye. Mm. Na hata niuliza maswali mimi na wewe tuliendaga wapi? Mm. Inawezekana na maisha akaendelea. Akaendelea. Yeah. <laughs> poa poa. Ah yeah. uh, sasa hivi pia kuna issue ambayo ime trend mm. na ni kitu ambacho kinazungumzwa mara kwa mara kimegusa vichwa vya watu na ni kuhusiana kwanza issue. Nilizungumza na bimdada fulani ambayo ni video vixen anaitwa Reggie alizungumza kuwa wewe ni moja kati ya wasanii ambao wanapendelea sana kutoka na ma video vixen baada ya game mka record video kila kitu kikaenda fresh alafu jioni ukamtokea ah kitu kama hicho unaposikia hivyo haraka haraka unaweza kumjibu nini ah siwezi ningasema ni uongo au sio uongo mm shaka ni kweli na isiyo kweli mm-hmm. yote hapo uh, cause mimi bana mimi familia yangu mm. kwa kama tuna ugonjwa okay na kupenda mademu sio kwangu sio kwa baba yangu sio kwa ni hivyo hivyo yani ni hivyo hivyo cause mimi siwezi nikaweza kujeleza hapa tinianze nini mimi huaga mm. simipomu yeah. simi sigara simi chochote mm. lakini mademu brother ndio kile vicha da bro mm. lakini nitaisha kwa kwa wili okay. sina kama tunaongeza lakini mbona una watatu ya yeah, yule ni mke ni, ni mzazi mzangu okay ya yeah, sio mke wangu adija ya yeah. Okay. Ko nikisema wake wawili ndo mm. ndo wake zangu. Okay. Na ndo nitakapoishia hapo. Okay. Ningeachana na hao bro, mm. kuoa bro. Si zani. Ko lakini kuzaa fresh. Kuzaa na inawezekana. Hii ndio maana nimesema ni mzazi mzangu. Inawezekana. Ya, yeah, hiyo ni lazima bro. <laughs> <laughs> poa poa asante sana mtazamaji ambaye tuko pamoja hii hapa ni Alexander TV online mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu machine the pilot ndo mimi ebane karibu sana kwa mara nyingine tena katika Alexander TV online tunapiga story na CEO eh, wa Kirwi ambaye anafahamika kwa jina la Nyagoman Bebero right now tutafahamu vingi zaidi so ilitokea pia uh, sasa hivi uh, nafahamika kwa walio wengi wanaamini kuwa Uh, wasanii ambao wanafanya kazi chini ya uongozi wa Nyagomen mara kwa mara wanamtoka Nyagomen. Uh, hivi unadhani ni kwa nini? Ah uh, tatizo linakujaga kwenye tamaa. Tamaa. Uh, tamaa. Unajua mimi ni CEO na connection nyingi sana. Yeah. Na lazima mimi niwe na, na mafanikio kuliko msanii yote pale Kiruye. Okay. Yeah, cause mimi na connection nyingi mm. kuliko hao. Okay. Sasa msanii anapotokea kwamba ananiona mimi hapo ninamiliki macho matatu. Okay. Anaanza kujiuliza why mimi sina macho matatu? Mm. Chakuwa zile hela zetu ambazo chakuwa bosi wetu ndo kanunulia ile mm-hmm. simu. Au hela zetu ndo hivi. Mm-hmm. Kwa msanii anapoanza kuona vile kwa nini sijisimamia mwenyewe? Okay. Lakini kikubwa ni pale tena kiruku na mafanikio. Okay. Lazima ukiona kisi ngoma zako zinavyopigwa mtaani unavyoenda jina lako shakuwa kubwa mm. afu upate kitu na chini kwa kuna vitu vikubwa vinapita chini chini. Oh yeah. Wewe ukaja ukaviambia nikikwambia wewe uta, uta, utaacha tamziki. Okay. Natakiwa mimi nivifiche ili tuishi. Vitu vingine unavituliza. Eh, mm. Natakiwa mimi nivifiche ili tuishi. Okay. Najua kuna muda na mimi natoaaga tela yangu afukoni. Mm. Eh nafanya kwenye mambo yangu na kuja no mdogo wangu fanya hichi. Fanya moja mbili. Eh kanyolewe kwa muonekano. Yeah. Unaona? Mm-hmm. Mwani msanii wangu mdogo hii nguo chukua hii fanya hivi. Okay. Uwe na muonekano mzuri. Okay. Lakini msanii anaviona unafanya vile kwa nini yetu awe na roho nzuri. Awe na nini? Pia atakuwa na kosa. Na fikiri ndani kwa ndani unapokea vitu vingi mpaka naanza kuwa nampa vitu vyangu vya ndani. Okay. Ndani. Lakini mimi Mungu bana uaga ameni bariki kitu kimoja. Mm. Uaga si si hifadhi chuki. Yeah. Uaga na hifadhi mazuri ya mtu. Kwa hiyo siwezi kazungumzia ndugu zangu vibaya okay. na nadhani hata wenyewe waweza kunizungumzia vibaya. Yeah ndo maisha yangu nilivyokuwa lakini mtu akitoka kwangu mm. yeye ni kwamba ni tamaa tu ya mafanikio okay anatamani na yeye awe kama nyago lakini kikubwa ambacho kiliwasumbuaga sana mm. ni sakata la follow follow na follow ni mtu ambaye tulishi naye kama mwana yeah. sasa follow alivyokuja kuchomoka akawa mkubwa afu tena alinganishwa na mimi yeah. kwa no kama follow amechomoka na akawa mkubwa na mimi naweza kuchomoka yeah. na kwa mkubwa kama follow akashinda kwa kwamba mimi ile kitu cha follow mimi ndo nimetengeneza yeah. mimi ndio huyu ni mdogo wangu yeye atengeneze hichi ile ingekuwa zi mm. kuna kipindi kwa watu wanatembea na follow kama mbaya dogo kuna siku na wewe utakuwa mkubwa kama mimi yeah. utakuwa na najua na, na kwamba na wewe na mm. una sema nini una ki, kuna, kitu fulani ndani yeah, ndani yako kubwa, lakini hamna kichoti kile hapo inakuwa tu ni Mungu akitaka ufanye hivi unaenda okay. hey. 
Kwa tukao tunazungumza zungumza kama hivyo akina Richkeno unajua Richkeno ndio kama mtu ambaye ikitoka Grand Music mm. Tigers yeye ndo amebeba Tigers. Uh, yeah. Kama watu walivyokuwa naona kama mtazamo na ndio ilivyo tu hivyo. Mm. Hiyo haiwezi kufutika. Okay. Unaona? Kwa hiyo yeye alivona tu vile mbona huyu katoka ametoboa? Yeye sio anakaja kujikuta naye ni wa G2. Yeah. Naye ndo alikuwa anabeba G2. Hey, na 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 KMP. Na KMP ya. Yeah. Kwa walivyojiona vile mbona sisi tuna bado tuna feli? Mm. Kidini mkubwa, KMP kuna kidini mkubwa kwa nini mimi sio kama kidini. Yeah. Maana follow na Emoda watu walikuwa wanatembelea pale nyumbani sana. Sana. Wote ni wana. Yeah. Connection ya Emoda ni mimi. Yeah, kwa sababu hicho pia ni moja kati ya agenda ambazo ninazo. <laughs> Issue ya Emoda. Tumalize kwanza hiyo alafu tutakuja hapo. Kwa kikubwa ni tamaa. Nimalizie tu hapo ni tamaa ya wasanii wanatamani kwa mafanikio mm-hmm. kama Anyango kama wasanii wengine. Kwa kujilinganisha. Yeah, ile kujilinganisha kwamba Mhm. Unafika nyumbani kwenu unakwambia wewe mm-hmm. unamzidi nyago, ni mbaga sana kuliko nyago. Mhm. Unafanya vizuri kuliko nyago. Unaweza mwenyewe. Unaweza mwenyewe. Okay. Lakini hiyo hiyo ni lazima tu. Yeah. Lazima ndugu yako au rafiki yako lazima kusupport kuliko nyago. Mhm. Ile ndugu yako. Mhm. Mimi ndugu yangu mimi nyago tani support nyago kuliko Yeah, kuliko. Kwa lazima ataongea wewe unanizidi. Au okay. acha akanzungumzie nyago na kuzidi no. No. Hata kuponda. Eh, hey, aweza kukuponda. Mm-hmm. Lakini nyago ni mkubwa tu. Okay. Bro. Mimi na vitu vingi kichwani bro vya muziki. Mm. Afuna malengo mengi sana. Madi, mimi uwezo kanikuta mimi nimeweka kitu ambacho nimekifanya leo nikiweke public. Niweza kufanya kitu nikakifanya miaka. Mm. Kaja ukiweka leo wewe uko shangaa hii. Hichi kitu kia lini. Mm. Mimi na collaboration nyingi na wasanii wakubwa lakini sijawahi kuposti picha msanii yoyote. Okay. Nilienda Burundi bro nikafanya kazi na watu. Nishawahi kuna dawa. Mm. Tukafanya kazi na watu lakini hadi sasa hivi bado umehifadhi. Eh, sio sijawahi kuposti. Lakini sasa hivi watu wao tumeposti picha na beka tu. No, mimi ni waga na hifadhi vitu. Okay. Najua kama mshabiki wangu nikiweka hichi kitu public na kama mimi mm. sijakabisha vitu vyangu, lazima nitafeli na alafu kitu ambacho mimi nakataa bro, mm. nifanye kazi na msanii mkubwa alafu nifeli. Okay. Yaani kazi jaenda watu hapa ndo wamesikiliza. Mimi nikifanya kazi na msanii mmesikiliza nyumbani. Yaani tu. Kama ngoma hapo light na 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 kayumba. Na kayumba. Nilikuwa hapa kwa hiyo tu wakati kipindi hicho kayumba ndo wanawaka. Yeah. Na kwa mimi sitaki kufanya makosa mmoja wangu kashafanya, ukashani kosoa tena tena yale makosa tena mimi nafanya. Mm. Bora hicho kitu nakataa. Ndio maana kwamba mimi nataka nifanye kazi, nikifanya kazi nifike kwenye malengo ambayo nilikuwa nayo. Okay. Hii kazi tukifanya tafika simu fulani. Mm. Kwa wasanii wetu wengi waga na tamaa, wanataka wake kama nyago, yeah. hapo wanapofilia. Lakini tukitulia, tuki mm. ni waga na ndoto nyingi sana na wasanii wangu kufika mbele. Okay. Yeah. Yeah. Pia kuna issue ya Emoda. Mm. Uh, ni ni nizungumze kuwa sina uhakika yeah. inasemekana inasemekana kuwa uh, kipindi cha awali kipindi cha Kboys Music uh, mwanzo ni kipindi ambacho ni wina uh, Shadow pamoja na na Max Voko uh, inasemekana kuwa Emoda alivyoingia pale ni wewe ndio ulimpa connection so hiyo issue ilikaje uh, Emoda Emoda kwanza alikuta naye brother yangu okay Ibraza alikutaniwa anafanya muziki mbele yangu. Yeah. Akapambana kivi yake lakini mm. hakuwa na mafanikio kama sasa hivi. Yeah. Na kipindi Emoda ni ukifikiri ukiangalia ngoma ya Gizi ile ngoma tukamsikiliza mm. nayo. Yeah. Lazima utamwona Emoda. Alikuwa kwa kwa. Kwa hiyo ni Ibraza ambaye alikuwa ni karibu na mimi sana. Mm-hmm. Afa alikuwa ananiomba fursa sana mdogo wangu hivi na hivi na hivi na hivi. Mm. Kasema no kumetokea fursa ya kutafuta management wale watu wa Kibos Music walikuwa na ushikaji sana na Rich Kelo na Rich Kelo ya yeah. yeah. kwa kipindi wanapata muda yani unajua mimi wasanii wengi kama wajapata karibu na mimi waga wananiogopa kuniambia ukweli kama baba nataka hichi na hichi kwa kama na kaoga woga fulani ya mpaka wapate connection ya kunipata na kuwa naongea na mimi na mimi kwa Kibos Music ni bonu wale Rich Kelo walikuwa ah, madogo ni mbaga na kweli wakawa na play play ngoma zao mm. wakina KD wote walikuwa wanapenda ngoma zao mm. madogo wanafanya vizuri wanafanya vizuri okay na basi ah, madogo wakitengeneza wa wakawa kubwa kaka kubwa kwa kutokea management ya driver 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 eh kwa driver driver alivyokuja nikamwambia no ngoja kuna madogo tunataka tuwapa tuwapa tuwapate mm. nikaenda kwa keyboard music sasa ikaja ikatokea kwamba ile ladha yao wana wanalaza moja yeah. ikata okay, kanibidi no nitafute mtu mwingine wa kuapa yeah ndio nikamwangalia moda sasa nikaja kujikuta kuimba kwa moda kuna tajika tulekibishe vitu vingi vitu vingi nikasema no bora kwanza nichukue kwanza alafu tutaurekibishana tukishakuwa mengine yote hayafaiki ndani eh kwa waka wakakutana mkaambeba mm. na huyu naye mtakuwa na mtakuwa mm. lakini kipindi hicho tuli niliongea na bosi wao wa, ule driver driver nikamwambia no hapa inatakiwa tununue rapa yani tutumia hela kumpata ya moda mm. lakini ya moda mimi bana nimwambia bana hapa wewe hapo utapata hata 100 mm hizo ndio zinakuwa kazi ya nyago. Wapo utachokifanya hapa bro. Kwa connection ukao umeisuka wewe. Baadaye achukue. Hapa wewe ukishapata tu ile ile kupata mtu akusukuma ndio wewe. Samia hapa ndio kama malipo yangu. Mhm. Naona nikamwambia bro hapa tufanya hivi nitamnua rapa na nini? Sio ni connection zangu nikamchukua moda. Kamwambia bro ufanya kazi na nini? Okay. Bro akaanza kazi. Bro alivanza kwanza akatengeneza visa kwanza kama bro huu sio mziki bro. Huko ile ukienda da 
yeah. hii, hii style unaweza kaiti nayo yeah. lakini hapa kwetu wabembe wazo hawezo kakuelewa kama okay. lazima ubadilike ukampa ushauri wewe ushauri nikamuonesha bro fanya hichi fanya hichi fanya hichi ndio mm. muziki unavitojika mm. imagine kidia na vimbaga nyama kuchalange panga ni webucha kwa dodoma kungatana mpaka kuna kucha mm. ina maana mtu akisikiliza tu kwa fasta fasta tu anaelewa kwamba hapa mimba hichi amefanya hichi yeah. lakini moda wa zamani bro mm. ukimuelewa bro <laughs> ni vigumu sana kwa hiyo kumwambia bro unatajika ueleweke mm. fanya hip hop kwa kueleweka watu waelewe muziki wako ehe ndo akaanza sasa zile style zake na akaja na hii akaja na njaanye akaja na notenda bro nafikiri katika sana ambao wanaeleweka vizuri sana hapa kwetu na yeye yupo e moda yupo yeah. okay. kwa tusema issue ya moda ilikuwa tu ni hivyo mm-hmm. lakini nilikuja kujikuta kama wale vijana wa keyboard music mm. walikuwa hawajampenda mo okay kwa hiyo walikuja kujiona kwamba ha moda amekuja kutuletea nux afu kweli ile moda bro mm. alikuwa na wana wengi ile moda alikutaniwa anafanya kazi yeah. kwa hiyo lazima ataonekana kwamba ndio CEO yeah, okay, yeah. kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wapendi kile kitu wakao wameona tena wakati ndio waka, wakapata mtu mwingine unajua mtu ukishafanya kazi kubwa lazima upate watu wengine yeah. kwa wale watu wengine walivyokuja wako naji ndo akaja na kila music ah, kila music okay. ndo moda akabaki na kibozi moda naye alikuwa anataka afade kama bro mmm ndo karibu yeah. wewe baki pale pale tafuta watu mm-hmm. ndo akaanza kumtafuta yule kama kuvima akamtafuta special ah, special bado special bado walianza kwanza na kuvima akapiga mm. akapiga hii nini ngoma gani yeah shokota shokota ya yeah, yeah, mara kufanya shokota mm. ndo kitajika sasa mtafute msanii nikamwambia style yako na na, na vyuma mm. kama mna nendana nendana tafuta mtu mwingine mwenye ladha tofauti na na yako yenu nyua hii mm. ndo akatafutwa special okay ndo kaanza kufanya kazi sasa na special of course mimi special kwanza wana naye tulikuwa tuna ni yeah. nini kwa hiyo alitafuta na kwa wao mimi mtu nikishatusaidia tulikuwa tusha ah. kama bro mengine jibebe jibebe sasa maana mimi siwezi ngaweza niko na kundi tatu tena nyewe nakuja huko mm. okay. kwa hiyo ndo akanielewa akasema poa mdogo wangu mm. asante kwa yote okay akaanza kazi ya keyboard music na sasa ni kubwa mimi mm-hmm. mimi napenda kwa sababu Mungu ananijalia kile kitu nikianzisha kitu au kwa support yeah. watu nyota hiyo waga nafika eh okay. nafika mahali ambapo mimi mwenyewe nataka mm. na Mungu mwenyewe anataka ina maana Mungu anapenda kitu ambacho unachokifanya. Oh yeah. yeah. Kwa na nafikiri kwa lugha kama hizo umesupport kwa kiasi kikubwa. Nikisema eh, kwamba nikisema ni, mziki wa hapa kwetu mm. wasanii wote ambao wanaoanza wana, wana kuchipuka tupuka wana, lazima pitie kwanza kwa wangu. Okay. Of course mimi hadi shangazi yangu pale wanapoishi anakuwa ananiuliza mbona una hata nafikaje hapa? Mm. Kwa wanafanyaga tu akija kuchukua maarufu na wana wanachomoka. Wana Nikamwambia ano huu ni mziki lazima na wenyewe akafanye vitu vyao yeah. kama na mimi nafanya vitu vyao. Yeah. Ya. Yangu ana nile. Eh lakini bobo bobo ushira kama tatizo wa nikamwambia no. Hii ndo sanaa sasa. Okay. Eh, kwa kwa kila mtu anapambana. Eh. Oh yeah. Ndo kama sasa hivi rich kilo hata nyumbani aweze kafika. Afiki tena. Ah aweze kafika. Kendi pina afiki. Kendi mm. pindo nilimwambia nilimwambia aga kabisa. Mm. Hata nyumbani usifikaje? Kwa nini? Ah unajua Kendi pini yule nilikuwa namchukua kama mdogo wangu alafu kwa sababu nilizungumza na Kendi pini. Eh. Ah katika moja exclusive ambayo tulizifanya. Yeah. Link ipo kwa juu. Mm. Uh, nilizungumza na KNP akatuambia kuwa shida au chokochoko ya wewe na KNP ilikuwa ni issue ya ushauri. Ya yeah, unajua ushauri yule ni utani. yule ni mdogo wangu. Yeah. Na KNP alinishauri kweli. Mhm. Ni waga na wasikiliza sana ndugu zangu. Sema nini? Mm-hmm. Ukikataa kitu cha mtu leo ataona kama siku zote ulikuwa ukubali kitu cha kwa hususa oh, sisi yeah. kama viongozi. Mm-hmm. Na wewe sisi kama sasa hivi na wewe una Alexander TV. Yeah. Ukitaka kumwambia bana bana wewe fanya hichi wewe fanya hichi. Mm-hmm kwale hata ambao washakuona kwamba ana jina mm. maana sasa hivi ndo ana jina hapa lakini mimi sijapata vizuri okay. lakini ule mwingine akitoboa mm. akiwa anaanza eh wewe na Lizanda hivi 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 mm. hivi atakuwa anajikuta kwamba na yeye akisema lolote lile mm. alikubali sasa kuna muda kwamba mimi kama kiongozi natakiwa nikataa vitu vyako hata kama una jina kubwa mm-hmm. takataa okay of course kenipindo alitengeneza ngoma ya stage ile hana pepe mm. yeye ndo alitengeneza yote ina maana mdogo wangu hana uwezo mkubwa na mimi naelewa uwezo wa KNP ni kama uwezo wangu eh Nelewa mdogo hapa alifanya hichi na tafanya hichi tutakuwa kikubwa. Okay. Sasa unaona sasa mimi nilivompa muda mwingi wa kuwa namsifia rogo yeah. kwamba wewe ni kama mimi. Yeah. Nilikuwa namchukua yeye ye, ni kama mimi. Nipia hata kuimba kawaida naweza. Okay. Kuchana naweza kuimba naweza. Mm. Kwa ni mtu ambaye ana uwezo mwingi sana na uwezo wa kubadilika yeah. kwa hali yoyote ile. Oh yeah. Kwa hiyo nilivyokuwa nampa ile nafasi sana na akawa anajikuta kwamba yeye ni bora kuliko wenzake. Okay. Kwa chochote kile yeye atakachokiongea mbele yangu nitakubali. Sasa mimi waga siko hivyo. Kwa ile wa si. Hey, nikikupa nafasi lazima na wewe uchukulie nafasi. Okay. Mi hapo kwenye sanaa hapa kwetu wengi wananiaga mimi mbaya. Mm. Ananiaga mimi kwa sababu gani ninaongeaga ukweli? Okay. Nafanya kitu ambacho kina kina uelewa. Yeah. Ndio maana wengi huaga hey wanakuja comment na achaga watu wa comment. Mm. Imagine huto kuto wengine ambao wanamchukia msanii mwingine tofauti na mimi. Mimi ndo msanii ambao nakuwa nachukiwa na ndo mm. tena msanii ambaye napenda. Okay. Mimi na watu ambao wananichukia wengi na ambao wananipenda wengi. Sajiulize wao wasanii wao kwa nini wasio na watu ambao wanachukia 
Mimi shabiki wangu aweze kaja akamtukana akamtukana akamtaka akamtukana msanii mwingine. Mm-hmm. Lakini wasanii wengine wa shabiki zao lazima waje kunitoka. Sababu wanajua mimi wanapiga vita. Eh, wanapiga mimi vita. Mm. Kwa hiyo wanashindwa kuelewa kwamba mimi ndo nimewatengeneza wale wasanii wao. Okay. Na ndio maana natakiwa inatakiwa mimi niwe nawarekebisha. Mm. Na mimi tena niwe nawastua bana hapa tuendelee hivi tuende hivi. Mm. Ndio muziki ulivyo ndio maana uliona kwamba ni against ngoma mao. Okay. Nikaandika ipiga kwenye seri yangu hapa tukaruka nayo. Mm-hmm. Ndio nataka nionyeshe kwamba muziki wangu ni wako wao na wako wao ni wako. Oh, ni family. Eh ni family. Okay. Wote ni wabembe bro kwa nini wao. Kwa hiyo kwa maana nafasi zetu kwa Kenny P tuseme kwamba problem mwingine mimi nisichage ile ile mjana wake nikasema dogo amekosea kwa sababu mm. alisema kama mimi sitaki mafarikio ya mtu mwingine. Yes. Bro imagine nishamtoa mtu mpaka ukipita mtaani anakuambia kivipi yule. Mm. Alafu ni uje niambie sipendi mafanikio yako. Kivipi? Mhm. Management za hapa kwetu wote tunazielewa bro. Yeah. Hakuna management ambayo inamlipa mtu. Okay. Eh. Hey. Zingine kiki tu. Eh hey, unajua nini? Kuna msanii anaweza kupanda kwenye mic yote si tunalipa. Alipu bro. Mm. Mimi hakuna namba ambayo naikosa ya manager wa msanii yote hapa. Mm. Labda wa brother Pibo na wasanii wengine wale ambao walikutaniwa mbele yeah. lakini wasanii wote ambao na hao wote mm. na namba zao zinabushiwa okay lakini wao wana namba ya boss wangu shukrani Steven mm-hmm. kwa nini wao wasio na namba ya boss wangu mm-hmm. kwa sababu boss wao anajua mchango wangu kwa kwa, kwa wasanii wao wanatambua eh hey. kwa hiyo mtu anaweza kaja akaongea tu vitu anavyojisikia hapa ni fresh tu kwangu kwa mimi naoga na naridhika na kile kitu ambacho Mungu amenipa okay wataongea lakini ujiulize za kenipi baada kutoka kwangu ni nani sasa hivi mhm ayupo kama vile anavyokuwa ina maana ukitoka kwenye kirui kuna vitu natakiwa virekebishe vingi sana mm-hmm. kama riskelo nilipenda kitu kilichokifanya yeah atoka akafanya kazi kubwa oh yeah watu wakaona sikiliza ngoma zake akasema yes mimi nilikuwa nimetengeneza msanii ambaye atakuja kunipa heshima yeah. baadaye kwao ni na hadi sasa hivi najivunia kwake mhm unaona na sikusikia siku moja riskelo akaja kunizungumzia vibaya kunipkana no mm. sija kusikia lada azungumzie kwa watu wake ambao anaishi na kubali ya kwa ndio hivyo lakini Nikisema tu wasanii hapa kwetu au wasanii atujelewe sana. Atu, yaani hatuwezi kujimiliki kwa nafasi yetu. Mm-hmm. Tunataka tuna nafasi lakini tunaichezea nafa, nafasi. Nafasi. Na ndio maana wasanii wengi hapa nyuma sisi. Mm-hmm. Mimi sasa hivi na miaka miwili niko kwenye ile game na yeah. na na, na, na baadhi. Yeah. Lakini wasanii wetu wa zamani ilikuwa tu ni miezi anapotea. Anapotea. Miezi anapotea kwa sababu gani? Hawajui kulinda brand yao. Okay. Ile brand kulinda brand. Ni waga na mimi bro, mimi mm-hmm. hata kama nisipotoa ngoma. Mm-hmm. Ni kama nimetoa ngoma. Lazima uzungumzwe. Yaani sijatoa ngoma lakini watu watazungumza. Na mtu ambaye atatoa ngoma yake lazima kule kwenye comment watatanga ngoma, "Hai ngoma yako inazidi anyago." <laughs> Ndio unavyokuaga tu mimi. Yeah. Na mako kwamba mimi ni mtu ambaye nishi mtandaoni sana, najua kulinda brand yangu. Okay. Bas. Sasa sana Alexander alivotoka, kivira na sasa kuna brand tena ni kubwa. Yeah. Sasa hivi katika TV ambazo zinazungumzia hapa kwetu na wako ni namba 3 tunaweza kaa hata kwenye tatu bora ipo. Yeah. Kwa hiyo ni jambo kubwa natakiwa jivunie. Mashaallah. Yeah. Shukrani. Kwa mimi napenda mtu ambaye anapambana. Yeah. Yes. Okay. Poa. Uh, tuje katika ishu ya mziki wa hapa nyumbani kwa sababu uh, tumezungumzia hayo uh, ishu ya mziki wa nyumbani sasa hivi ni kama vile uh, inasumbua vichwa vya watu mbele tulikuwa tuna, tunaelewa kuwa kazi zilikuwa zina trend tunaelewa haijalishi kama ni ya grand music kama mm. ni ya nini tunaelewa kitani kuwa ngoma fulani ndo ambayo inapigwa sana mm. uh, zili trend kwa mazenu nyingi sana uh, lokendo lwange ni kwa good yani siwezi nikaweza hata kutaja nyingi na tukaja no tenda injuru bore kwa nina nini ilitokea yote ni, ni, ni ngoma za nyumbani so kwa sasa hivi ni kama vile mziki umezima lakini link za kazi mpya tunaziona mara kwa mara kwa upande wako unadhani kwa nini mm, kwanza mimi sijiona kama tumewamezima mm. maana grand music jiona link yao Mm-hmm. tokea bilombe yeah tulikuja na ngoma asante Tanzania asante Tanzania sio kazi kwamba tuliweka kwa mbele ni kazi ni kazi watu walikuwa natuomba ni shukrani eh tunafutukafanya kama shukrani mm. lakini tokea tutoe bilombe mm. tigers ishatoa wengine mm. shafa, washafanya mm. lakini ni semi nikisema tigers haikwenda kama ile inavutakiwa ile yeah. kama ilikuwa good kama ilikuwa good vitu tofauti tofauti kati baadhi ya wasanii walikuwa na, naongea mimi uoga spend nifanye kitu ambacho kitaenda bro mm. afu na maneno vinafanyika okay swezi ndio maana unaanga grand music tukitoa kazi uoga ni kazi Okay. Na mna, sisi watatu waga tunaelewana. Nyagoman, Yangrula, Yangrula na KD. Lazima yani Nyago nikisema hichi ni hivyo hivyo. Yangrula akisema ni hivyo hivyo. Mm. KD akisema ni hivyo hivyo. Okay. Hakuna tofauti na kitu pingwa na mtu yote na manager anajua kwamba wasanii wetu wameongea hichi. Okay. Na kazi zetu waga zinaenda. Lakini unajikuta kwamba manager wa, wa, wa Tigers yana wasanii wake kwamba kuna tofauti tofauti. Oh, yeah. Mimi na wasanii tena kuna tofauti tofauti. Mm. Kazi tenda vipi? Haitoenda. Jitu hivyo hivyo haitwe haitwe okay. lakini nikisema upande wa pili kwa wasanii wengine mm. tofauti na na Kirui yeah. wanatoa kazi unashindwa kuelewa kama sisi tubadilisha mfumo wapo okay. kazi kama bilombe mm. 
ngoma ambayo ilikuja kubadilisha. Okay. Kwa nilipenda sana ha huku kwenye kwetu mm. walifanya ngoma ya DK. DK ya. Yeah. Walipita kule kwenye sisi tumeenda. Okay. Sema hapa tukitoa kazi nyingine tofauti na hapa haitoenda. Tupite mle mle walipoe. Walipingia. Mm-hmm. Kwa wamepitia bilomba hey. mle. Eh, kwa nyele kike bilomba waka audio na video. Eh, hey, wakapita mle. <laughs> Yaani kama wana majibizano fulani mm-hmm. lakini sisi tulikuwa tujamjibu mtu. Wogi sio kwenye ngoma watu wametutaja. Mhm. Lakini mimi sijataja mtu kwenye ngoma. Mm-hmm. Tumeimba tu tumeonyesha kwamba sisi tunafanya kitu. Sisi tulianza kuita tulianza kuita bro. Mm-hmm. Bila bila kiki yote. Okay. Tulifanya bei gani mm-hmm. na ikawa mtaani bila kumzungumzia mtu yote kumtukana mtu yote. Yeah. Yeah. Lakini tukaja ku, ku, kujikuta kwamba tunaanza kwenye ngoma za idea. Mhm. Tupiga ni msaa. Watu nao kaza kwa ngoma za idea yeah. sikaja na utenda sikaja nini. Mm. Kwa hiyo tulikuja kuda ah watu wamehamia huko. Pia tuhamishe kwanza muziki tu. Tukapata bilombe. I anger bali milombe yacho. Ilipokuja hivyo wasanii walipoteza mwelekeo. Kwa kwa kana shindo waelekewa. Eh, kila msanii akawa anataka kwamba atoe ngoma idea au ndio. Kwa pale ndio alitakiwa. Akashindwa kuelewa kwamba sisi grand music waga watu waga wanatuelewa kwenye ngoma za aina yote tukitoa aina hii tunatoa watu wanatufuata. Lakini wenyewe wazo kafuatwa hivyo. Mhm. Hivi imagine kuna ngoma imetoka ngoma gani? Keyboard music itoa ngoma kama inaitwa natafuta kama natafuta kama nafanya nini? Yeah. Mmoja ya ya nitaheshimika. 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 Yeah, yeah walitoa ile kazi lakini ilikuwa kazi ambayo itajike wenyewe waitoe. Mashabiki walikuwa na wanafikiria na wenyewe atakunywa ngoma kama bilombe. Mhm. Lakini wakaja kutoa ile ngoma kwa watu hapo Akuelewa. Kwa hadi sasa hivi ukisema tu kwamba umezimika muziki hujazimika. Sema tu watu hawatoi zile kazi ambazo watu ambazo watu wanasubiria. Okay. Kwa hapa sisi tukija kutoa kazi ambazo watu wanasubiria, lazima itenda usab gani? Tumeelewa watu wanataka kitu gani. Okay. Na ndio maana kwaahidi bro. Mm. Kazi yote ya grand music itakayotoka hapa. Okay. Lazima ende mtaani. Ahidi. Yaani lazima ende mtaani. Wanajua. Mhm. Maana ikitoa kazi lazima itenda mtaani. Najua mashabiki zangu sasa hivi wanasubiria kitu gani kutoka kwa nyangu kitu cha style gani mimi waga sizinguni wananijua wenyewe mm-hmm. yani kitu ni hivyo hivyo hanyago kama tulikuwa tunataka fanya mm. imagine tulitoa bilombe tulikuwa kama tuliko kimya kidogo yeah. watu wakasema eh wako kimya wako kimya mm. kwa hiyo kutoa bilombe bilombe ya yeah. kimya ukaisha okay hapa hapa tena ukimya tutakuja kutoa kazi mm. bro utaniambia afuta na baada hapo tunatuja kufunga mwaka okay tunafungua mwaka mm. tunaendelea na usaha lakini kwenye kufungua mwaka nitawapa tu wao wao nata natazari mm maana huo mwaka utakuwa mbaya sana kwa hao okay tuna kazi nyingi ambazo tunaziandaa maana mabomu ni mengi eh huo mwaka tume 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 <laughs> tumeacha upinzani ufanye kazi mm-hmm. kwa mwaka ujao tufa tufanye kwenye upinzani tulikuwa na style nyingine ya kubadilika kwa hiyo ni kazi yeye eh kwa anatakiwa kwamba wafanye kazi mm-hmm. kwa umakini of course kwa sababu gani ni kuja kugundua kwamba grand music isipofanya wenyewe wafanye okay na hiyo ndio kinachotoa sugu kwa wanasubiri idea kutoka eh. kwa grand music umepiga bilombe ah si tu timbe nini bendera kambi mhm eh si ndo bendera kambi mhm watu wameenda kutoa kazi okay kwa sisi sasa mimi siangaliagi fikiri imagine kuna kipindi na tena ndio ilikuwa na trend kipindi ilikuwa na trend eh lakini sikwenda kwamba na mimi niimbe kama notende mhm nilifanya kazi ambayo mimi naniuhusu mimi nifanye idea tofauti tofauti okay na ukipiga bicha bilombe utoka kwanza vitu vyote yale maneno yanga bale mweka tu bilombe hapo utacheza nayo mhm lazima utae utacheza nayo okay kwa ndo muziki wangu unavyokuaga na badilika muda wote mhm eh hapa ndio nikija na kuja na kuja Okay. Kwa nafikiri hicho ndo kitu tunatujazima sema tu sisi grand music ndo tujatoa kazi. Kwa mkitoa. Lakini kitoa lazima kila kitu. Pale pale tunarudi kwenye kwenye ile ile chat. <laughs> Kwa nafikiri ndo hivyo. Poa yeah. poa asante sana mtazamaji ambaye tuko pamoja hapa pa Alexander TV online. Uh, tumezungumza mengi na Nyago Man Bebero ambayo uh, of course uh, anyway naweza nikazungumza kuwa ni elimu kwa sababu tumedadavua mambo mengi sana ambayo ni ya msingi kwako wewe mtazamaji uh, kujaribu kuyapitia na kuyawekea maanani so kwa time kama hii hapa ni mpe nyago man bebero fursa ya kipekee fursa ya mwisho ya kuelekeza neno la mwisho kwa mashabiki eh, of course awaambie mashabiki watarajie nini kwa upande wa wa kirwi kiujumla a uh, anyway karibu mzee ya yeah, mimi nataka tu niwaambie tu mashabiki mafansi wa mziki hapa kwetu yeah kubwa kwamba wasanii wengi tunaandaa kazi. Oh yeah. Kirwi anaandaa. Makundi mengine anaandaa. Kikubwa ni nataka tu nionyesheni kwamba msitutukie sisi wana sanaa. Sisi ni watu ambao tunafanya kitu kwa sababu ya sanaa yetu. Mimi naona hata watu ambao kwa madaa wana comment oh madogo kwanza uchafu unawasumbua sawa si ni wachafu. Mm. Lakini tuna majina kuliko nyie ambao ni wasafi. Okay. Mimi na brand kubwa. Imagine na followers zaidi ya F8. Mm-hmm. Imagine hao watu 8000 wakae kwenye kiwanja cha Den. Mm-hmm. Wao wananiangalia tu mimi nyago ni watu wangapi? Ni watu wengi sana. Mm-hmm. Kwa 
bro support cha kwetu hichi ni kitu chetu mimi nikifanikiwa atasema mbembe mwezetu amefanikiwa amefanikiwa mwingine akifanikiwa ni hivyo hivyo mm-hmm. kwao mnapokuwa mnatukana sawa mimi nitamiliki nitakuwa nita, nita, nita nime najua kama hapa ninatukana ni lazima tu kila mtu aweze kanipenda yeah. lakini je wengine wasanii mtakuwa mnawapoteza kwenye ramani ya muziki mm-hmm. kwa sio kila msanii ndo anamiliki kuwa natukana unaweza kupatana msanii mwingine ukampoteza kwenye ramani kwao tujitahidi bana tupunguze matusi kwa wasanii wetu mm-hmm. kama mimi nyago mtaendelea kunitukana bro endeleeni lakini wasanii wetu wengine mpunguzeni kwa sababu kuna wengine fresh. mi fresh tu bro <laughs> lakini wajitahidi wapunguze matusi kwa wasanii wetu mm-hmm. kwa sababu kama ni mimi nikifanya niki, niki matusi mm-hmm. ninaendeleza sana okay. upinzani waga unapeleka sana mbali sana okay. kwa watu waga wanashindwa kuelewa kwamba nyango anapenda kuendeleza muziki wetu mm-hmm. no no maana nilimtengeneza follow account mpinzani wangu ulimtengeneza mimi nilimtengeneza follow bro okay. ilianza kumtengeneza hawa kina diki lakini kaja kuona ni watu ambao wanaona matukio mhm sasa mimi na diki tutafanya bifu gani hakuna jinsi eh ni mzee anapenda vitu vya vya uzee uzee kwaya nyingi sana oh yeah kwa nikasema no lazima mpate mtu akutengeneza kitu oh yeah kwa nilikuwa nilikuwa najikuta nitengeneze kwa reach sasa reach niko naye mhm lakini kaja kuona kama kwaya au bro kwa sababu mwenyewe unamlea bro anazingua sana hamna mziki pale oh yeah hamna mziki oh yeah lakini asilichukie lakini haufanyi mziki okay unafanya mziki wa kujua sasa mziki wa kujua waoga waona malipo oh yeah utakusifia kweli unajua lakini ufanye mziki wa malipo kwa brother p ukutengeneza brother p ah brother p ni ni, ni, ni mtu ambaye namheshimu mhm na ndio maana nishindwa kutengeneza naye beef okay kwa unampa unampa heshima eh mimi waoga namheshimu Kosi ni katika watu ambao alinifanya mimi nianze kuimba hapa yeah. kwetu walinifanya na mimi nijikuta kama naweza nikafanya mziki. Yeah. Akina Pboy ya Flight. Mhm. Eh walinini walinifanya na mimi ni ah kumi na mimi naweza nikafanya. Mhm. Kwa hiyo ni watu ambao nakuwa gani niwape heshima lakini digi da. Ule mziki unazingua sana. Yeah. Kwa hiyo kikubwa Kwa. tu eh kikubwa tu tufanye mziki wa malengo. Tutengeneze beef ambayo ina maana. Sio kama ukiona nyago amefanya hichi. Alafu nayo kaushi ya bro. Mhm. Nyago amefanya kitu na wefanya tukio. Ndio mziki ulivyo mdogo wangu ye yeah, ni ujumbe kwako follow nikitengeneza kitu na wewe tengeneza kitu mm. tuishie kwenye maisha ya kutengeneza vitu na maisha endelee bro mimi nitoka kudancing maana yake afuta nimetengeneza kitu kingine yeah kwa watu wanatakiwa wanatakiwa umu nafikiria mdogo <laughs> ametengeneza kwa sababu kwa vita vikubwa vipo kitwani kitwani so, tu mimi sitaki kupigana na mtu kwenye uchawi watanipiga mm. ngumu atanipiga lakini ya akili lakini ya akili bro ah, hizi kitu ni kibovu sana oh yeah mimi natafuta hela bro na familia kubwa mm. kwao lazima nitengeneze vitu ndio yeah. sana yetu yende. Okay. Mimi nikikaa kimya bro tumekaa kimya. Okay. Kwa hiyo natakiwa mwe mnalelewa. Mimi ni mimi nasemaje bembe to the world. Mm. Bembe to the world mdogo wangu mmoja tu akipenya, nyago na amepenya. Okay. Ni follow aje kanyima nafasi bro. Mm. Hata kama tunachukiana. Mimi sijimchukii lakini nataka sana imchukie. Okay. Sana yangu ndio namchukia follow. Mm. Lakini mimi kwenye familia cha kwenye familia yangu mm. natumchukii. Unamkubali. Lakini sana ndio inamchukia. Okay. Sababu gani tunataka tuendeleze sana? Da ko mi ukinichukia tu kama anamchukia follow simchukii lakini sana yangu inamchukia fo. follow tunafanya mziki mm. ili tuendeleze mimi mke wangu wale yeye bibi yake wale mm. mademu wake wale na mm. mimi watoto wangu wale mademu mwanamke anatuambia ha, ashawa ni kwa sijui na yeye mke wake naye yale oh yeah sema hivi lakini kwa sijui kama bofu wangu anamke okay yeah ko tunatengeneza mziki ili sana yetu ende kwa hiyo mafans mashabiki mm-hmm. tusitegemee sana matusi kwenu tutegemea na kazi muone mnatusikiza kwenye kazi na kazi, kazi zetu yani mtu akiposti kazi yake unatakiwa usapoti okay sio kwamba unaweza kumtukana mimi siwezi nikashare link ya, ya mdogo wangu lakini wewe unatakiwa kwamba wewe ile link ya mdogo wangu uishe hata kama wewe ni mshabiki wa nyago mm. fanya upendo oh yeah maana mashabiki zangu waga na support lakini mashabiki zao ndio waga na kufunja oh yeah maana mimi mashabiki zangu sielewaji kwamba wanatukia mimi kwa kusagadi mm-hmm. lakini mkubwa ndio hivyo bro yeah. lazima demo akimpenda mtoto aweze akampenda baba lazima lazima hivyo okay kwa ndio ninavyokuaga kwa hiyo kikubwa tu tusupport vya kwetu na nyema makaka wa daa. Hapo mm. daa tushafika sana. Okay. Shafika sana na nafikiri na wadogo zangu wengine wako daa, bofu zangu wako huko. Mm. Kwa hiyo tunatakiwa tu tunasupport vya kwetu. Familia ipo. Eh, familia ipo daa. <laughs> Sio kama mkiona mko daa mm. ndio mmemaliza no. Unakuja kutukana tuko vumbi no. Hamna mm. kitu hapo tunachokifanya ambacho watu hatujawahi kufanya. Mm. Ila tatizo si ni mastaku wazidi nyinyi. Okay. Kija hapa nyumbani hauangalii na mtu hata mmoja lakini ukimwona nyago mpita lazima utashtuka. Lazima. Eh, Ndonya guli. Yes. Okay. Kwa hiyo tunapewa peana heshima. Mm. Ijapokuwa tunaishi huko, huko tuna malengo yetu bro. Yeah. Ni watu wa waga ananiambia kwamba sina malengo. Lakini mimi na malengo sana. Watu wanakuambia una malengo. Una malengo. Ana wao au yo dogo. Anafanya hivi. Oh, nataka mimi nisizae. Nisiye na watoto. Yeah. Nisiye na wake. Unajua wake wananituliza mimi akili yangu. Mimi kwa akili yangu kama sasa. Sipe na stress umechoka hey. kwenye interview kuna kupitia pale. Hey, kwa mke ananituliza, mm. mimi wangu umechoka wapi? Sasa yeah. ona nilikataza mimi sio wewe. Wakina damu ndio waga na wao bro. Mm. Usidanganye. Mm. 
damu inayomtoa Tanasha akaja kushina naye Tanzania yeah. ile ni kumuoa ndio kama hivi mimi nimerendeza tu yeah. sijaweka mahali na yeye ndo anachukuaaga na kana mtu anazaa naye anamrudisha mimi sijasema kama nitarudi mimi sijasema kama nitarudisha wake zangu mimi nitaishina hapo kama nimefanikiwa tutakula wote kwa pamoja kwa kwa tu tunaangalia vitu kama hivyo mimi star na wewe ni star kwa hizo kwa hizo kona zako mm. lakini dawa uweze kunifurisha dawa unapaelewa fresh unapaelewa kwa hiyo naelewa hicho kitu kija kunitukana unajua kama unamtukana nani mm. Ni baba yangu ayupo hapo. Mm. Baba yangu ni mtu ambaye ana vitu anamiliki magari. Yeah, yuko vizuri. Lakini wewe unikuta kama ni nataka sana nikuvimbie nikutukane. No bro. Mm-hmm. Tunafanya mziki mimi najichukua hapa ndo kwetu. Kule dashio kwetu. Yeah. Sam gani hapa mimi ndo nanapambania mziki wangu. Kwa fan base yote natakiwa ionekane hapa. Hapa hapa. hapa. Ndo ndo palipo makazi yangu. Kwa hiyo ninachoaomba tu nimeongea sana kwa sababu naonaaga mnakuja mnatukana. Mm. Mimi naweza ngao ama tu mimi naweza kavumilia. Lakini je, brother Pibo atavumilia? Oh yeah. Mdogo wangu atavumilia? Mm-hmm bofu wangu naye wa sasa hivi atavumilia mm-hmm. hatuwezekana bro bofu hatuvumilia <laughs> bofu waweza kuvumilia bro ni kwa sababu tukipata mtoto tutampa jina la bofu okay. lakini Mungu hajajalia oh, yeah. kwa ndio hivyo natakiwa tujue nini tunachokifanya bofu nani bro da sasa nikamtaja mm. unajua nampa heshima bofu wangu sasa nikamtaja kuna point tatu ambazo nimeziacha pale bofu nani sasa nikamtaja bro ila mtajibu mtaji wenyewe kwenye comment fresh nitaona unajua mimi huwa kanafuatilia sana matusi kuliko mtu mwingine Ko ki comment mimi nitaona nitafanya chochote lakini tupunguze matusi. Mm-hmm. Uwezo kanitukana mimi nyako nitavumilia lakini wengine hawezi kuvumilia. Yeah. Yes, yeah. yeah, si unampoteza msanii wako ulikuwa msanii wako alikuwa kwenye ramani nzuri mm-hmm. ukaja kumtukana umeona mzingua sehemu kamtukana yeah, kapotea akapoteza male mm-hmm. malengo. Kwa support vya kwetu bembe tu the world ni ya kwetu sote. Mm-hmm. Napenda sana watu ambao wanatumia lugha yetu kwenda. Mm-hmm. Kuna wasanii wengine waga wanakosea sana wanatushia shima. Yeah. Eti kwamba wasanii tunaimba nyimbo za kibembe. Okay. Da mimi naumiaga sana. Afu ni kutoka mbao msanii hivi tena umempambania alafu tena bado anakuandikia hivi. Yeah. Bro, uh, sio waswali kunizidi hawa bro. Okay. Ah, wasanii wetu hapa mm. sio waswali kunizidi. Lakini mimi nimeishi na waswali. Na mke wangu mwenyewe kimodo ni mswahili. Mhm. Kwa hiyo kama kiswali kisema ni himbe kiswali. Yeah. Mwenyewe aweza kaingia. Ya tayari sana. Uangalie zuzu bro. Na kwa wachukue zuzu ngomango wa zuzu waweke na ngoma zao. Baby pole pole. Wakitoboa pale bro. Mhm. Mimi naacha mziki. Oh yeah. Sijaonaga ngoma mapenzi kama Zuzu hapa kwetu. Oh yeah. Na ito tukia. Zuzu. Eh. Hey. Nilipigia saluti sana. Asante <laughs> bro lakini <laughs> tunakuwa tunazinguana unajua hii ni sanaa mm. na hapa hii ni lugha yangu. Mm. Mimi bango alikuwa ananiambia yani kama mtoto kwao ni mtumwa. Yeah. Lazima mimi niwe mtumwa kwa wadogo zangu. Okay. Na nyie wote ni kama wadogo zangu. Kwa hiyo nikaanzisha Bembe to the World na nyie mnatakiwa ni support. Oh yeah, wa support brother. Kwa kaka yenu amefanya hichi. Unaweza kawa ni mkubwa kwangu kiumbe, hata utanichukia kwa umri. Wewe ni umri lakini kwenye muziki bro, mimi ni wa brother kaka yako. Unaona? <laughs> <laughs> kama ninavompa brother zangu Pibo, heshima mm. nampa heshima yake. Yeah. Brother. Okay. Lakini Diki bana tusingie kwenye Diki. Hamna kitu pale. Mm. Kwa tujue vitu vingine kufanya, mimi nimeongea vingi, nimewashauri, nimeonesheni. Mm. Sana hizi zinavyokuwa mafans tupunguzeni matusi ili muziki wetu uende. Mm. Hatujazima bado, muziki bado ndio unaanza sasa. Okay. Nadhani tutafanya vitu vingi. Ndio tumeanza. Ndio tumeanza. Of course wanaona collab nyingi. Mm. True music na collab na mabantu. Okay. Kwa Oh, tuangalia watafanya nini? Ndio hmm. music na tuandae kazi yetu ambayo tumefanya. Oh sisi tunataka tu, tuone matukio. Ni matukio tu bro. Yeah. Bro, ukweli umefanya hichi? Hmm. Sana sisi tutafanya nini? Yeah. Ndio muziki ulivyo. Mhm. Kwa hiyo tusiwe tunatukiana tu. Ukinichukia kwa unanipunguzia nini? Yeah. Mimi sikujua na nichukie. Mhm. Sikujui. Labda hata mbofu wangu mimi namjua. Okay. Eh, hey, labda hata mimi bofu wangu mimi namjua. Okay. Wewe nakujua? Mhm. Nakuja comment matu saa mimi nitatukana na fresh. Yeah. Akija nakujua, sikujui. Kwa hiyo natakiwa tu tunafanya kitu na malengo. Yes, baada kama kawaida ya Pan Alexander TV online tumeupiga mwingi, tumezungumza mambo mengi na CEO wa Kirwi ambaye anafahamika kwa jina la Nyagoman Bebero. E, ni kijana mkali sana, kenge na skedo nyingi sana tumezizungumzia ambazo ni manufaa kwako wewe mtazamaji wa Alexander TV online. Kama kawaida mimi naitwa PI Alexander Autha nusu mtu nusu mashine the pilot ndo mimi tuko na lamp cd behind the camera na kwa hiyo ni kusi sana endelea kufuatilia kazi zetu usisahau ku subscribe ku like na ku comment bye bye alexander tv for professional update, update.